皆さん、おはようございます。これから科学、タームフォーの授業を始めます。バーチャルモイスももう2週目の後半となってしまいましたね。皆さんは体調はどうですか体調を崩さず、バーチャルモイスに取り組めていますか今朝、こんな感じだよって人いますか無理せず、バーチャルモイスに取り組んでください。今日は早く寝ましょうね。でも、授業中に居眠りだけはやめてください。よろしくお願いします。では、今日は最初に花の作りについて、あの前回の授業でやったと思いますが、それについて復習をしたいと思います。皆さんはノートを用意してください。では、早速復習です。この図どこかで見たことありますね。この花の図の丸1から丸9に当てはまる語句をノートに書いてください。これはだいたい2分程度でできちゃうと思います。この動画を一時停止にして、早速取り組んでみてください。皆さん、花の作りの各部の名称覚えていましたかでは、正解を見ていきたいと思います。正解はこちらです。皆さんは、丸付けをしましょう。もし、間違いが多かったり、ちょっとまだ復習が足りないなと思った人は、ワークの10ページと11ページを解くと復習になると思います。ぜひ取り組んでみてください。これは前回の授業で出した課題の一つですね。覚えていますか受粉すると種子ができるはずなのに、外れがあるのはなぜということで、今回あの右側に載せている写真は、ね、一つ豆が入っているのと、二つ入っているもの、三つ入っているものの三種類用意してみました。実はこれ、私、木村が昨日食べていた枝豆です。そう、枝豆大好きだから取ってみました。では、話戻しますね。皆さんはこの課題をとても丁寧に取り組んでくれました。ただし、完全に的を置いている回答は少なかったです。ですので、今日はまず、実物の動画を使って、もう一度、受粉や受精について見ていこうと思います。じゃあ、まず、NHK4 スクール、花の作りと働きから、動画を見ていきたいと思います。これは、トレニアの花。花の中に、おしべとめしべがありますこれがめしべめしべの根元には膨らんだ部分脂肪がありますなかにはたくさんのちいさなつぶはいしゅがありますこちらはおしべ先端の膨らみに花粉が入っています蜂の背中に花粉おしべに当たってついたのです別の花を訪れるとめしべに花粉がつきます
めしべの先についた花粉花粉から伸びる細い管は花粉管ですめしべの根元脂肪にある胚子を目指します花粉管を特別な方法で見ると明るい緑に見える点が2つあります性細胞です花粉管が胚子につきました胚子には卵細胞があります性細胞が胚子の中に流れ込みますこうして卵細胞は性細胞と受精し受精卵となります花は子孫を残す生殖器官としての役割を担っているのです前回の授業で見たイラストのアニメーションのイメージと違いましたかでは、前回の課題を説明するために、先ほど見た動画と合わせて補足をしたいと思います。まず一つ目。良い気象条件で育ち、十分花粉がついていても、外れが発生することがあります。二つ目。植物によって、廃種の数が決まっています。先ほど見た動画の植物にはかなり廃種の数がありましたね。このように、めしべが一つであっても、廃種の数は一つと限りません。廃種の数が決まっているということは、つまり、できる種子の最大の数が決まっているということなんです。つまり、植物によって決まっている個数以上、種子ができることはありません。では、問題に戻ってみましょう。受粉すると種子ができるはずなのに、はずれがあるのはなぜこれはすべての廃種の卵細胞が受精しなかったからそして受精が起きなければ枝豆つまり種子の成長が止まってしまうからなのです皆さん納得しましたかそれでは皆さんの回答の中から良い回答の例を紹介しますおしべの役で作られた花粉がめしべの中東につく。受粉は成功したが、受粉した後、性細胞が花粉管を通り、受精する際に何らかのトラブルが起き、受精がうまくいかなかったから。こんな回答がマナボックスを見ててありました。これはとても詳しく説明ができていて、非常に良いと思います。でも、すべての廃種に受精が起こらなかったというような言葉が入っていれば、丸ですので、自分の答えを確認してみてください。ところでね、昨日食べた枝豆のうちの一つを割ってみたら、こんな断面になりましたとっても種子の構造が分かりやすいと思って皆さんに紹介したいなと思います緑色の部分は排乳といってその種子が成長するときに栄養分とする部分のところです皆さんに注目してもらいたいのはその右上側のこの白っぽい部分これを、肺と言います。発芽した時に新しい芽や子葉になる部分です。そう聞いてみてみると、これ、目に見えませんか皆さんの身近にある枝豆でも
このように観察ができるのでぜひ家族の酒のつまみなんかで出てきた枝豆を観察してみてくださいではこの動画はおしまいです次の動画2に進みましょう。